Welkom bij de zelfstudie van Volvo Connect. In deze video gaan we het hebben over kaart gevoed door Dynafleet Positioning. Je ziet hier op het scherm het dashboard van Volvo Connect met daarop de widget van kaart. Heb je deze niet staan, klik dan op bewerken om deze toe te voegen. Je kan naar kaart gaan via de widget of via het menu door op kaart te klikken. We zien hier de kaart van Volvo Connect met hier een menu aan de linkerzijde, een menu rechtsboven en een menu rechtsonder. Het is een hele uitgebreide module. We gaan enkele highlights benoemen. Dat moet je goed op weg te helpen. Bij voertuigen zien we een overzicht van de voertuigen die voorzien zijn van de locatieservice. Je kan zoeken op een voertuig door een naam in het type van het voertuig, bijvoorbeeld het kenteken. Of door het filter te openen om te kijken wat is de actieve status van een voertuig. Of je klikt gewoon op je voertuigen en selecteert een voertuig. Hier zie je ook meteen dat het voertuig in beweging is. Het voertuig wordt opgelicht op de kaart. We zien wat algemene informatie van het, uh, van het voertuig. Ja, een belangrijke feature hierbij is dat we ook kunnen zien waar het voertuig heeft gereden. Daarvoor klik je op uh, historische positie weergeven. Locatie historie. En hier zien we de grafiek welke overeenkomt met de puntjes op de kaart. De brandstoflijn loopt af en de andere lijn is de snelheid welke wisselt. Je kan je uitgebreid in, uh, in verder kijken naar de gegevens die erbij horen, eventueel naar de trips die je kan zien, zodat je specifiek kan zien wat er in welke route is gebeurd. Een andere manier om op te zoeken is om te kijken aan chauffeurs. Je kan kijken wie zijn mijn actieve chauffeurs. Je kan ook een naam typen van een chauffeur om vervolgens de chauffeur te vinden op de kaart. Hetzelfde principe als dat je dat hebt bij het voertuig. Een geofence. Een geofence is als het ware een soort virtueel kader op de kaart. Je kan dus een groep of een bepaald iets afzetten op de kaart. En als een truc dan in of uit die selectie rijdt, dan kan je daarvan een bericht ontvangen. Uh, bijvoorbeeld in dit geval als een truc in of uit België rijdt, dan kan je een bericht ontvangen. Wagenpark, POI's, point of interest. Dit zijn bijvoorbeeld de klanten die je hebt ingevoerd waar je vaak komt. Dit geval heb ik onszelf aangemaakt voor het truc Nederland. Met wat algemene informatie. Het kan handig zijn om je klanten aan te maken met bijvoorbeeld laat- en lostijden. Zodat je altijd als je die locatie aanklikt op de kaart ziet wanneer je daar terecht kan. Tot slot zie je hier nog routes staan. Ja, Volvo Connect is voorzien van een terugspecifieke kaart. Dat betekent dat we rekening houden met vrachtwagens. Ook in de routecalculatie. Dan maak je hier een route van Limburg naar Noord-Holland. Dan zie je ook dat we... Uh, een route hebben gekozen die met een truc te bereiden is en ook rekening houden qua reistijd met de gemiddelde snelheid van een truc. Tot zover het minuutje aan de linkerzijde. Dan verhuizen we naar rechts. Rechtsbovenin vind je het vergrootglas. Hiermee kan je zoeken. Je kan hier wederom zoeken op gewoon een kenteken van een voertuig. Je kan hier ook zoeken op de naam van de chauffeur. Dat is ook mogelijk, of je kan gewoon zoeken op bijvoorbeeld een plaats. Um, anders kan je intypen waarmee je die locatie op de kaart kan zien. Handig feature, zodat je niet per se hoeft te kiezen voor of een chauffeur of een voertuig, door kan je gewoon de naam in te typen. Hieronder hebben we een weergave van de kaart als het ware, waarin je kan zien dat je verschillende dingen kan ja, toggelen, dus in- of uitschakelen. We zien hier bijvoorbeeld allerlei verbodsborden staan hè, voor hoogte, breedte beperkingen of plichtsbeperkingen. Dat heeft te maken met weginformatie. Zet je die uit, dan zie je ze niet meer. En schakel je in, dan zie je die dus weer wel. Verkeersstroom gaat over de verkeersdrukte. Je ziet hier nu groene lijnen, geen files op de meeste plekken. Nou, je kan dat ook in- of uitschakelen. Daarnaast zie je andere opties die je kan aan of uitzetten naar eigen inzicht om bijvoorbeeld meer of minder te laten zien op de kaart. Of even twee weergaven, net wat je zelf prettig vindt. Belangrijk nog even om aan te stippen is de legenda. Uh, de trucs hebben verschillende kleuren als we wat inzoomen. Zoals je hier misschien ziet, groen. Bijvoorbeeld, nou, zie je de legenda, dan is een truc aan het rijden of aan je verwerken. Je ziet ze hier allemaal staan. 
Een andere optie hierbij is de favoriete kaartweergave. Je ziet hem bij mij al links onderin staan. Je kan dus ook een soort uh, weergave maken waarvan je zegt ik wil altijd weten hoeveel auto's op dat punt op de kaart rijden. In dit geval heb ik er eentje gemaakt bij Beest. Je ziet ook een getalletje staan, vijf. Dus er zijn vijf trucks op dit moment in, deze, uh, in dit venstertje wat ik heb aangegeven. En hier zie je dus als het ware de cirkel die dat venster representeert. Dus als een truc binnen deze cirkel staat, dan telt die. Nou, rij je bijvoorbeeld veel op Rotterdam Haven, dan kan je daar van een, zo'n cirkel omheen trekken en dan weet je altijd hoeveel trucs daar zijn. Daarnaast zien we hier de point of interest. We hebben een aantal openbare point of interest. Dus je hebben net uitgelegd dat je die ook zelf aan kan maken. We hebben ook een aantal standaard in het systeem beschikbaar. Zoals bijvoorbeeld de Volvo Truck Dealers. Dus we kunnen met een druk op de knop alle dealers laten zien. Om een beetje uitzoomen. De blauwe icoontjes zijn de dealers. Klik je op zo'n icoontje. Dan zie je ook de informatie van de dealer. Ja, je ziet direct de telefoonnummers en wat een dealer voor je kan uitvoeren qua werkzaamheden. Nou, daarnaast kan je bijvoorbeeld ook LNG tankstations selecteren als je die wilt zien op de kaart. Ja, het wijst allemaal zichzelf op deze manier. Die hebben we ook benoemd. Dan gaan we naar de weergave rechtsonder. Deze weergave betekent als je bijvoorbeeld een soort aparte monitor hebt voor de kaart. Dan wordt de kaart heel groot. Kan je hem laten zien bijvoorbeeld op de planning. Kan handig zijn. De weergave hier betekent dat het scherm wordt aangepast zodat al jouw trucks in beeld zijn. Dus als ik daarop klik, dan zie ik eens alle trucks die momenteel rijden op één scherm, in één weergave. We zien hier een plusje en een minnetje waarmee we kunnen inzoomen of uitzoomen. Tot slot hebben we nog um, ook een rapport. En dat is het rapport volgen. Die vind je onder rapporten. En dan staat er volgen. Hierbij kan je ook een, um, een rapport maken zodat je kan zien waar is een truck geweest, wanneer. Dan even een willekeurig voertuig selecteren. Dit rapport kan je eventueel naar wens, kan je dat delen, extern of intern, op standaard pdf. Veel is mogelijk. Dit was het voor nu. We hebben jullie laten zien wat je kan doen met de module kaart gevoed door de Service Dine Feed Positioning. Wil je meer leren over Volvo Connect? Kijk dan ook onze andere video's. Dank jullie wel.